ഹലോ എവ്രിവൺ എം ബി ക്ലൗഡിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് കെമാറ്റ് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കോണ്ടാക്സിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി നടന്ന കെമാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കെമാറ്റയിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ മറ്റ് ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഫോർമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എം ബി ക്ലൗഡ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ബി ക്ലൗഡ് ഇസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ആർ ലൈറ്റ് കണ്ടെ നിരവധി വീഡിയോസ് പ്രിപ്പറേറ്റർ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കെമാറ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ എം ബി ഐ എക്സാം എം ബി എം ബി എ കോഴ്സിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ചാനലിലുള്ള കണ്ടന്റ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സോ ദ കമ്മിങ് ടു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ദ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇൻ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് കിട്ടുക ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു വാസ്തവം പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ കെമാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ കെമാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി സെക്ഷനിൽ കെമാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം സ്ഥിരം പാറ്റേണിൽ ചോദിക്കുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പുകളും ആ ആ സെക്ഷനിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളിലായിരുന്നു കൂടുതലുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു അതൊരു ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഈ ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ ടൈപ്പും ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാമായിരുന്നു വളരെ ചില ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സെയിം ടൈപ്പ് അതും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് ഫിൽ ചെയ്തായിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു സമയം തികഞ്ഞില്ല എന്ന് അപ്പത്തി പറഞ്ഞു ടഫ് എന്നല്ല സമയം തികഞ്ഞില്ല എന്ന് അപ്പത്തി പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് വായിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ അതിൽ അതിലും ഈസി ആയിട്ട് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ജനറലി ഉള്ള ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വന്നിട്ടുള്ള ചില ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാകണം നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചില ഏരിയ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഏരിയ സിലോജിസം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് സിലോജിസം ഏരിയ ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ റീസണിൽ പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സിലോജിസം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അത് എഗെയിൻ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓൾ റാറ്റ്സ് ആർ ക്യാറ്റ് ഓൾ ക്യാറ്റ്സ് ആർ ബ്രൗൺ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നോക്കി ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് സി ലോജിസം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് തിയറിയുടെ സപ്പോർട്ടോടൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യുവാണ് നോക്കുകയാണ് നല്ലതാണ് അത് അനലോജീസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ല അനലോജീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അതും ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ആ ചോദ്യവും ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് അനലോജി വളരെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്യുന്നു അനലോജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡി കോഡിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്തരം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രീവിയസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് അതും കഴിഞ്ഞ തവണ അധികം ചോദിച്ചില്ല കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് മറ്റൊരു ഏരിയ ഈ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോസ്
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഇതാണ് ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു ഗിവൺ ബിലോ ഡിസൈഡ് വെദർ ദ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദി ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ സഫിഷ്യൻ ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ ചോദ്യം എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം അത് കുറച്ച് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉണ്ട് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ വണ്ണും ടൂ എന്നിട്ടേക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കൂടുതലാണ് ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസൈഡ് വെദ് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ സഫിഷ്യൻ ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഒരു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ സഫിഷ്യന്റ് ആണോ അത് മതിയാകോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ സഫിഷ്യൻസി പാർട്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ മതിയാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മാത്രം മതി അല്ല ഒന്നാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം മതി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല ഇനി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ചോദ്യം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വട്ട് ഈസ് എ കോഡ് ഫോർ ആനിമൽ ഇൻ ദ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഒരു കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ആനിമൽ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്റെ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആനിമലിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോഡൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ഇൻ ദ കോഡ ലാംഗ്വേജ് ഓൾ ആനിമൽസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിനെ സിഗ് മോയ് നൂർ ഇറി എന്നൊരു ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോഡൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരേ ഓർഡറിൽ തന്നെ വരണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഓൾ എന്നുള്ളത് സിഗ്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് എന്നുള്ള എം ഒ വൈ എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ വരണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു സെന്റൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അടുത്ത സെന്റൻസ് കൂടി ഇതാണ് സം ആർ മോർ ഈക്വൽ ദാൻ അതേഴ്സ് ഈസ് റിട്ടൺ ആ സം യു ബി യു ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സം ആർ ഈക്വൽ അപ്പം ഈ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കോഡ് ലാംഗ്വേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോമൺ ആയിട്ട് ആകെ വരുന്ന ഒരു വാക്ക് ഈക്വൽ എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലെ ഈക്വൽ ഉണ്ട് ആറും ഉണ്ട് ഈക്വൽ ഉണ്ട് ആറും ഉണ്ട് അല്ലെ ഈക്വൽ അപ്പം ഈക്വൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ആറ് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടെണ്ണം ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഓർഡറിലൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വേറെ കുറച്ച് വാക്കുകളോട് കൊടുത്തത് സം യു ബി ഐ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എന്തോ കാര്യം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചുരുക്കി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒരു വാക്ക് രണ്ടിടത്തും കോഡ് ചെയ്ത് വരും ആ കോഡ് ചെയ്ത വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനെ ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരേപോലത്തെ വാക്കുകൾ ഇപ്പം ആനിമൽസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പം ഈക്വൽ എന്നുള്ള വാക്ക് രണ്ടിടത്ത് ഒരുപാട് വരുവാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സ്ഥിതിക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കോഡിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആ കോഡിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് അവിടെ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് കോഡിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ പിൻ 
രമേശിൻ്റെത് രമേശ് നൂറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർ സോറി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് രമേശിൻ്റെ നൂറാണെങ്കിൽ രാജയുടേത് രമേശ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് രാജ രാജയുടെ നൂറാണെങ്കിൽ രമേശിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് രാജയുടെ തന്നെയാണ് എഴുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള സെയിം വാർത്ത തന്നെയാണ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ത്രീ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് രമേശ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും ഇത് ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് തന്നക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പൊ ഇത് ഓപ്ഷൻ എ ഏതായാലും ആകത്തില്ല ഓപ്ഷൻ എ ഏതായാലും ആകത്തില്ല നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ രമേശ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രമേശിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി കാരണം രമേശിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ മാത്രമേ അതിൽ വെച്ച് കാരണം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ത്രീ ആണ് മൊത്തം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ രമേശിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ അതായിരിക്കും എന്ത് രാജയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായിരിക്കും രാജയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രാജാസ് ആൻഡ് രമേശ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആ പറയുന്ന റേഷ്യോ രമേഷ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് രാജ അപ്പൊ അത് രണ്ട് ഒരേ രീതി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് രമേശിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പതിനായിരമാണ് അപ്പൊ എന്തിന്റെയോ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അല്ലെ ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് പതിനായിരം അപ്പൊ അത്ര തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അപ്പൊ പതിനായിരം ഇൻഡു ഫോർ ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ നമുക്ക് രാജയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടും അപ്പം വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം മതി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തൊക്കെ സെയിം സ്ഥാനം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് അലോൺ ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് വൈൽ വൺ ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് അപ്പം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം മതി അത് അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം അത് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രാജയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണ് രമേശ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിക്കുന്ന സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് തന്നെയാണ് വേറെ രീതി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് മനസ്സിലായി വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലത്തെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് The following question consists of two statements, one and two, decide data provider uh, sufficient to answer the question. What is the mathematics score obtained by Remya and uh, Rama and Remya together? Maths is getting a mark. So, Rama has obtained 50 mark less than by Rama. Uh, Rama and Remya has obtained 50 mark less than Remya. Rama has obtained 50 mark less than Remya. അപ്പൊ രമേഷിന് രമേഷ് എങ്ങനെയാണ് അമ്പത് മാർക്ക് കുറവാണ് രാമയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് പറയുന്നത് അടുത്ത സെന്റൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് രമ്യ ഹാസ് പുതിയ ഒരാൾ വന്നു രമ്യ ഹാസ് ഒപ്റ്റേണ്ട ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് മോർ ദാൻ രമേഷ് അപ്പൊ രമ്യ ആണ് ഒരാൾ എടുത്തുക്കുന്നത് രാമ പോയി ഇപ്പം രമേഷ് മാറി ഇനി രമ്യ ആണ് പുതിയ മൂന്നാമത് ഒരാൾ വന്നത് രമ്യ ഹാസ് ഒപ്റ്റേണ്ട് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് മോർ ദാൻ രമേഷ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് മോർ ദാൻ രമേഷ് അപ്പം രമേഷിനെ നമ്മൾ ആറായി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രമേഷിനേക്കാൾ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് സ്കൂളിലാണ് കിട്ടിയത് രമ്യക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് രാമായും രമ്യയും കൂടെ ഉള്ള മാർക്ക് ഏതായാലും കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും മൂന്ന് അന്നോൺസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് അന്നോൺസ് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് വേണം അതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മൂന്ന് അന്നോൺസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രാമയുണ്ട് രമ്യയുണ്ട് രമേഷ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് വരെ മാർക്ക് അറിയത്തില്ല മൂന്ന് അന്നോൺസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് അറിയാത്ത മൂന്ന് വേരിയബിളുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ
അതിൻ്റെ പി എക്കാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആറ് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ പി എ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് പി എയുടെ ഡബിൾ സ്പീഡിലാണ് ആറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതർ വൺ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ആണ് ആറ് ആവശ്യം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞാണ് ചോദിച്ച ഒരു കാറ്റഗറി ഡാറ്റ സഫിഷ്യൻസി ഇത് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം കുറച്ച് പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞ് അറിയണം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നാലും ഇതിൽ തന്നെ കുറെ ഈസി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിക്ക് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും വീഡിയോസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓൾറെഡി പ്ലേലിസ്റ്റിലുള്ള മറ്റു വീഡിയോസുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക